Good day mga kachika! Gusto mo bang lagi kang una sa showbiz news at scoops? Subscribe to my channel para lagi kang updated and don't forget to click the bell button para ma-notify for more pakulo. Thank you and enjoy watching! Nagkatotoo ang hula kay Bea Alonso na may magandang mangyayari sa karera niya ngayong 2021. Ang kilalang international tarot card reader at paranormal expert and ritualist na si Nikki Vizcara ang nanghula kina Bea at kakay Bautista noong pagpasok ng taong 2021. Na-upload ang vlog noong ikalawa ng Enero sa YouTube channel ng aktres na ngayon ay kapuso star na. Nung nagpahula si Bea ay gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari sa karera niya dahil nga tapos na ang kontrata niya sa Star Magic noong Oktubre, 2020 kung saan nanatili siya sa loob ng 19 years. Hindi na siya nag-renew ng kontrata dahil wala ng pranky sa ang ABS-CBN bukod pa sa nagpahayag na rin noon ang kapamilya executive na si Miss Mar Ayoli Alberto na magre-retiro na siya ng Desyembre, 2020. Ngunit may teleserye pang ang ginagawa noon si Bea pero dahil sa COVID restrictions ay kinansela ito lalo't hindi rin type ng aktres ang mag-lock in taping. Fast forward, may bagong manager na si Bea ngayon, si Miss Shirley Kwan at naikwento niya ito kay Nikki kaya gusto niyang malaman ang future niya sa taong 2021. Ipinaliwanag ng tarot card reader na lahat ng mababasa niya base sa piniling card ni Bea ay magsisilbing gabay lamang dahil ang may final say pa rin naman ay ang Panginoong Diyos. Kaya naman bago sinimula ng pagbabasa ng kapalaran ni Bea ay nanalangin muna silang tatlo. Sa unang basa pa lang ay napangiti na si Nikki at sinabing sobrang bongga ang karyer ni Bea ngayong 2021 pero magkakaroon siya ng maraming issues ngunit mananatili siyang reyna sa kinalalagyan niya at huwag lang magpapadistract. Kung ang paglipat ni Bea sa GMA7 ang sinasabing pagbongga ng karyer nito ay nagkatotoo na lalo't malaki ang offer sa kanya na umabot daw sa 200 million pesos 2 years ang kontrata para sa gagawin itong teleserye at iba pa. Nabanggit din ni Nikki na may movie project siyang magiging box office. Ang pelikula kayang gagawin ni Bea kasama si Alden Richards ang sinasabing kikita ng malaki mula sa GMA Pictures, APT Entertainment at Viva Films. Yan ang aabangan. Ang sinasabing maraming isyo na kakaharapin ni Bea ay nangyayari na ngayon dahil sa paglipat niya sa Kapuso Network dahil hindi pa rin humuhupa ang mga batikos sa kanya. Sabi nga ni Nikki, huwag magpapaapekto kaya siguro lumipad patungong Amerika si Bea kasama ang rumored boyfriend nitong si Dominic Roque ay para lumanghap ng ibang simoy ng hangin. May binanggit na 8 major projects si Nikki na offer kay Bea at ang isa ay sa ibang bansa gagawin na sa pagkakaalam namin, ito sana yung sa kanila ni John Lloyd Cruz na kukunan sa Florence, Italy na idedirect ni Kathy Garcia Molina. Eh, wala na sa kapamilya ang aktres, so malabong gawin pa niya ito at hindi rin naman pwedeng tumanggap ng proyekto si Direk Cathy ng hindi produce ng Star Cinema. Sabi nga ng direktora sa kung ako po ang direktor hindi na magagawa ang movie, baka ibang direktor na po. Kaya abangan kung itutuloy ng GMA Pictures ang pelikula ni Nabea at JLC pagkatapos ng sa kanila ni Alden. Tumili si Bea sa narinig na 8 projects, sabi nga niya, If there's anything that I learned in 2020, if an opportunity knocks on your door, you should always say yes. Curious lang kami kung totoo nga ba na hindi siya nagpaalam sa mga business unit head ng ABS-CBN. Sabi nga ni Direk Laurenti Jogi, Okay sana kung maayos yung separation, yun naman lagi yung ating sinasabi na maliit ang ating industriya, showbiz. Let's not burn bridges, we may be down now but bilog ang mundo. The best way talaga is have a healthy communication, you know respect for each other. At pagdating sa love life ay nahulaan ni Nikki na may iniisip laging lalaki si Bea kaya natawa ang aktres, lagi na lang lalaki ang nasa isip tall Andy. Si Dominic Roque na nga kaya yun. Dahil consistent naman na sila lang dalawa ang lumalabas na ibig sabihin ay exclusively dating sila. Dagdag pa ni Nikki, yung koneksyon mo sa lalaking ito is sa pera, sa business. Bale mahilig mag-invest si Bea at si Dom ay maraming negosyo na hindi lang nito ipinagsasabi kaya nga can afford siyang hindi tumanggap ng project sa ABS-CBN na may mga alok naman daw, base sa kwento ng manager niyang si Erickson Raimundo. Mas type raw ni Dominic na mag-post ng mga produkto sa social media dahil doon pa lang ay buhay na siya, meaning malaki ang bayad at kayang tustusan ang kanyang mga hilig na mangulekta ng paintings at iba pang sports. 
Ang isa pang aabangan ay ang nabasa ni Nikki sa card na napili ni Bea na in 7 months, posible siyang magpakasal, civil wedding daw, at base sa bilang namin kung Enero ginawa ang hula ay sa susunod na buwan, Agosto na ito magaganap. At ang church wedding ay 7 years din from now, 2021, sa madaling salita, sa 2028 pa ito mangyayari. Hirit ni Bea kung 7 months huwag muna kasi magtatrabaho pa ako kung 7 years ang tanda ko na noon, sabay harap kay Kakay, 40 nga. 40 years old pa ako ikakasal. Kaya lang sa lumabas na itsura ng mapapangasawa ni Bea sa card ay mukhang hindi si Dominic ang lalaki kundi isang taong may edad na. Isa daw itong matured na nahulaan pa gusto niyang magkaroon ng tatlong anak ngunit ang nakatakda ay dalawa lamang at babae at lalaki ito. Natuwa naman si Bea at excited. Speaking of Nikki, kilala siya sa showbiz at marami siyang kliyenteng artista. Hindi lang siya pang showbiz, marami ring mga ngalakal at politiko ang pumupunta sa kanya o nagpapahome service na lahat ay nagkakatotoo. Hindi na nababanggatan kung sino-sino ang mga kliyente ni Nikki at nabasa rin ang mga mensahe sa kanya na nagpapasalamat sa magandang paggabay sa kanila. Going back to Bea at Dom, abangan kung ano ang isasagot nila kung bakit sila nagpunta ng Amerika, hindi naman siguro para sa civil wedding, no. Anyway, kahit ano pa man ang dahilan nila importante ay masaya si Bea ay okay na. Anong say mo ka chika? Just comment down below. Isa, kabang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw, maraming salamat. When they...